शुरू कर आज चैप्टर थ्री हम हे सोइल क्लासिफिकेशन यो एक्जाम में टेन मक्स हमीर मक्स छुटाइया इस अब सोइल क्लासिफिकेशन चाहिए तबल एक्जैक्टली क्लासिफाई कर नाम दिए कुछ सीम्बोल दिए अब तो क्लासिफिकेशन चाहे यूनिवर्सल होता यानी तब क्लासिफिकेशन को नाम भित्तीक सब बुझ् पे सोइल भाई के हो ते प्रोपर्टी कस्त होने अलगता फोरकास्ट कर सकने खाने हो सोइल क्लासिफिकेशन तब जहाँ हम साइड प्रोजेक्ट छो प्रोजेक्ट में सोइल क्लासिफाई कर स्टैंडर्ड तरीका क्लासिफाई कर भोलि रिपोर्ट पढ़ा एज अ सीविल इंजीनियर अथवा रिपोर्ट बना हमें साइड में पड़े सोइल क्लासिफिकेशन कसरी करने भूरा इसलिए हमें सीख एज अ स्कोप ये एटा इंपोर्टेन्ट टास्क हो हमें पर्ने हमें बुझ् पर्ने उसे दिखे सीम्बोल अनुसार के सोइल रहे बुझ् पर्ने चैप्टर ने हमें तो सीख अब यह चैप्टर में सब भाग पेल दुईटा पार्टो सोइल चैप्टर को एटा पार्टो के फील्ड बट सोइल लैब में लेकर आइए रैब में लिया तब टेस्ट कर टेस्ट कर सके टेस्ट के चैप्टर टू में हमें पढ़ी त्यो टेस्ट कर सके तो सोइल क्लासिफाई करने एवं पाटो तो हम पी पढ़ अर्क सीविल इंजीनियर ने जान पर्ने पाटो के तब फील्ड में हो फील्ड को सोइल लैब में लियान पाइक फील्डम सोइल हेर तोइल आइडेन्टिफाई करने कस्त खाने सोइल होने कसरी आइडेन्टिफाई करने भाई पेलो पाटो पेलो पाटो हम जो फील्ड आइडेन्टिफिकेशन टेक्निक ये कहीं एक्जाम में सोच हाउ विल यू आइडेन्टिफाई द सोइल इन द फील्ड भो फील्ड में आइडेन्टिफाई कर लैबोरेटरी टेस्ट भाग डेटा होते तब खाली फील्ड में भग सोइल रो सोइल के करें तो सोइल पत्ता लाने तेज को नाम के होने पत्ता लाने भाई कुरा सब अब तब तो आइडेन्टिफाई करने तरीका हेन फील्ड आइडेन्टिफिकेशन टेक्निक कोर्स सोइल भर्सेस फाइन सोइल तब को सोइल चाहे कोर्स ग्रेन्ड हो या फाइन ग्रेन्ड हो कसरी पत्ता लाने तब पर्ने इन साइड द कोर्स ग्रेन सोइल इज फाउंड अर्थ फाइन ग्रेन सोइल इज फाउंड फाइन ग्रेन छेस में कोर्स ग्रेन छेख् पर्ने तस्त में कोर्स ग्रेन हो कि फाइन ग्रेन सोइल हो कसरी पत्ता लाने तो विदउट लैबोरेटरी टेस्ट भाग इसको टेक्निक बाय भिजुअल इंसपेक्शन हो तब भिजुअली इंसपेक्ट करने को आँखा हेने अब तो आँखा हेर छुट्टने ये तरीका भो टेक्निक भादा तब स्मर दिन जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम भाई सान सोइल हमी फाइन ग्रेन सोइल भो यदि पार्टिकल्स बड़ी हम फाइन ग्रेन सोइल भ 
यदि यो 0.075 mm वाटा पास भएको पार्टिकल चाहिँ कम छ भने त्यसलाई हामी स्मलर पार्टिकल्स कम छ भने त्यसलाई हामी कोर्स ग्रेन भन्छौ अब कसरी पत्ता लाउने त भनेर भन्दा यसको टेक्निक चाहिँ के हो भने अलिकति सोइल लाई लिएर हातमा राख्ने हातमा राखेर सोइल लाई हातमा फिजार्ने हातमा फिजारिसकेपछि तपाईले यदि 75 माइक्रोन भन्दा ठूलो पार्टिकल छ भने तपाईको आँखाले इन्डिभिजुअल पार्टिकल्स लाई देख्न सक्छ सोइल लाई यसरी औंलाले फिजारे हेर्ने इंडिविजुअल पार्टिकल्स लाई देख्न सक्ने सोइल लाई एक ठाउँमा घुम चाहिँ घुँदा देखेर भएन इंडिविजुअल पार्टिकल लाई देख्न सक्ने पार्टिकल चाहिँ मोर देन 50% छ र इंडिविजुअल देख्न नसक्ने पार्टिकल्स चाहिँ देख्न सक्नेलाई छुट्याउँदै जाने देख्न नसक्नेलाई हतकेलामा एउटा साइडमा राख्यो इंडिविजुअल देख्न नसक्नेला इंडिविजुअल देख्न सक्नेलाई छुट्याउँदै अर्को साइडमा लिएर गएपछि यसो हेर्दाखेरि इंडिविजुअली देख्न सक्ने पार्टिकल चाहिँ मोर देन 50% छ भने तपाईले के बुझ्न पर्यो भने दैट इज द कोर्स ग्रेन सोइल हो त्यो कोर्स सोइल हो यदि तपाईको आँखाले देख्न नसक्ने पार्टिकल चाहिँ इन्डिभिजुअल पार्टिकल देख्न नसक्ने पार्टिकल चाहिँ मोर देन 50% छ भने हात कोइलामा राखेर हेर्दा दैट इज द फाइन ग्रेन सोइल हो यसरी हामीले तपाईको फिल्डमा कोर्स ग्रेन हो कि फाइन ग्रेन हो भन्ने कुरा हामी पत्ता लाउन सक्छौ बाय भिजुअल इन्स्पेक्सन अलिकति सोइल हात कोइलामा राख्ने त्यसपछि आँखाले देख्न सक्ने इच पार्टिकल्स ला औंलाले छुट्याउँदै जाने अनि नदेख्नेलाई चाहिँ एकतिर राख्यो देख्ने जतिलाई चाहिँ अर्कोतिर छुट्याउँदै जाँदा देख्ने भन्दा इन्डिभिजुअल पार्टिकल देख्ने भन्दा नदेख्ने पार्टिकल बढी छ द्याट इज द फाइन ग्रेन सोइल इन्डिभिजुअल पार्टिकल देख्न सक्ने पार्टिकल्स बढी छ भने द्याट इज द कोर्स ग्रेन सोइल भनेर हामी फिल्डमा आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौ अब कोर्स हो भनेर पत्ता लायो भने ग्राभेल हो कि स्यान्ड हो त भनेर तपाईँले पत्ता लाउनु पर्छ ग्राभेल र स्यान्ड पत्ता लाउनु चाहिँ त्यति गाह्रो छैन फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ एम एम भन्दा ठुलोलाई हामी ग्राभेल भन्छौँ भने जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ एम एम देखि फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ एम एम भनेको चाहिँ स्यान्ड हो भनेपछि फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ एम एमलाई चाहिँ तपाईँले इज पार्टिकललाई चाहिँ औँलाले टिप्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क टिप्न सक्नुहुन्छ फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ एम एम भन्दा ठुलो पार्टिकल्सलाई इज पार्टिकल्स टिप्न सक्नुहुन्छ यदि टिप्न सक्ने पार्टिकल्सहरू चाहिँ ग्रेटर देन फिफ्टी पर्सेन्ट छ भने द्याट इज द ग्राभेल अदरवाइज त्यो चाहिँ स्यान्ड हो यो पनि भिजुअल इन्स्पेक्सन हो भिजुअल इन्स्पेक्सनबाट पत्लाउने तरिका इच पार्टिकललाई टिप्न सक्ने पार्टिकल चाहिँ मोर देन फिफ्टी पर्सेन्ट छ भने तपाईँको सोइल चाहिँ ग्राभेल हो यदि तपाईँको चाहिँ फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ एमएम भन्दा सानोलाई इन्डिभिजुअली टिप्नलाई गाह्रो हुन्छ र फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ एमएम भनेको क्वाइट डिस्टिङ साइज पनि हो र त्योभन्दा सानो पार्टिकल चाहिँ बढी छ भने द्याट इज द फाइन ग्रेन के अरे चाहिँ स्यान्ड हो भनेर हामी पत्लाउन सक्छौँ फाइन यो चाहिँ भिजुअल इन्स्पेक्सनबाट स्यान्ड र ग्राभेल छुट्याउन चाहिँ खासै गाह्रो हुँदैन तपाईँलाई अलिकति गाह्रो भनेको फाइन स्यान्ड भर्सेस सिल्ट हेर्ने चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ एमएम भन्दा ठुलो सिल्ट हो के अरे देखि जिरो पोइन्ट फोर टू पोइन्ट फोर टू फाइभ एमएमसम्म चाहिँ फाइन स्यान्ड हो हेर्नु चाहिँ फाइन स्यान्डको साइज चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ देखि जिरो पोइन्ट फोर टू फाइभ एमएम चाहिँ फाइन स्यान्ड हो अनि जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ एमएम भन्दा सानो जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टू माइक एमएम भन्दा ठुलो चाहिँ सिल्ट हो अब हेर्नु चाहिँ यो चाहिँ लगभग बोर्डरमा भन्ने भए भएर तपाईँलाई छुट्याउन एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तो जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ एमएम भन्दा हल्का ठुलो र जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ एमएमभन्दा सानो चाहिँ फाइन स्यान्ड र सिल्ड बोर्डरमा पर्ने भए भएर यो छुट्याउन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब यो छुट्याउने तरिका चाहिँ के हो भने एउटा टेक्निक चाहिँ तपाईँले के गर्ने भन्दा ग्लास लिने एउटा अथवा चाहिँ प्लास्टिकको बोतल काट्यो पनि हुन्छ फिल्डमा जे एभाइलेबल हुन्छ त्यसमा अलिकति पानी हाल्नुहोस् त्यो पानीमा अलिकति सोइललाई चाहिँ हत्के अगेर औँला अगेर अन्जुलीमा उठाएर अलिकति सोइललाई चाहिँ हातले उठाएर त्यो सोइलमा हालिदिनुहोस् अब हेर्नुहोस् है तपाईँले अलिकति एक मुठी सोइल त्यो पानीमा हालिदिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा स्यान्ड पार्टिकल्स एकदमै फास्ट सेटल गर्छ तर सिल्ड पार्टिकल्स एकदमै स्लो सेटल गर्छ यदि फास्ट सेटल गर्ने पार्टिकल्सहरू बढी छ भने तपाईँले चलाउनु भएको सोइल चाहिँ फाइन स्यान्ड हो होइन से फास्ट सेटल गर्ने पार्टिकल्सहरू कम बिस्तारै सेटल गर्ने पार्टिकल्सहरू बढी छ भने द्याट इज द सिल्ड फाइन स्यान्ड एकैछिन सेटल गरिहाल्छ सिल्डलाई सेटल गर्न टाइम लाग्छ यसरी तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ फाइन स्यान्ड भर्सेट सिल्ड तपाईँलाई गाह्रो भयो फाइन स्यान्ड हो कि सिल्ड हो भनेर छुट्याउन गाह्रो भयो भने तपाईँले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ 
अब अर्क अलग गाड़ो बने सिल्ड भर्सेस क्ले अब जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम देखिए जीरो पॉइंट जीरो टू एम एमसम सिल्ड जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम भाई सानों पार्टिकल से क्ले हो अब यह बोर्डर लाइन में भग सिल्ड भर्सेस क्ले छुट्टन अलग गाड़ो हो अब तो फील्ड में तब चीज सकूँ जस्तु डायलाटेजी टेस्ट एटा सोइल लाई भाग लिने ड्राई जो मुछने है पानी भग अलि मुछ्न के पानी हाल जरूरी छे पानी हालांकि मुछने अथा चाहे यदि पानी भग सोइल अलग सोइल चाहिए एट टुक्रो सोइल चाहे लिने हाथ में हाथ में हत्केला में राखे अर्क हाथ में पैट हिर्काइन तो अब एटा फ्लैट बन यानी रोटी बन त्यो बनी सके अब तब तो जो हत्केला में तब को फ्लैट सोइल छेकिंग यो यदि सिल्ड हो दुई तीन चाल सेकिंग करने बितीक सर सर्फेस भरी पानी का थोपा देखि चाँड वाटर एपियर कर चाँड एपियर कर अर्क हाथ को बुढ़ियाला पैट को बीच में थी थीत दिन पैट को बीच में थीत्ता खेल पानी डिसेपियर कर पूरे सर्फेस भरी को पानी डिसेपियर कर दैट इज द सिल्ड हो तेल हम डायलाटेन्स टेस्ट बने भाषा फिर मैं बताऊँ अलिकत सोइल लिने पानी छेन पानी ने थोड़े हालां मुछने रहा सान डल्लो हाथ में लिने पानी भाग मुछ्न के पानी हाल पेन तेल हत्केला में लेकर हत्केला माथि राखने अर्क हाथ में पैट हिर्काइन पैट बन यानी रोटी जस्तु बन तेस पे तब हत्केला हल्ला सेकिंग करने भाई सेकिंग कर पैट भोरी पानी बिर्र दिमिने सिल्ट हो एकदम चाँड पानी आँच स्क्ले होने धेरे हल्लाउन पर्च उसे आन तस्तर फिचर दी रही बीच में पानी सर सर्फेस दी सके बीच में अर्क हाथ को बुढ़ियाला थीत दिन तेरी थीत्ता खेल वाटर चाहे हराज पूरे पैट को सर्फेस भरी वाटर हरा दैट इज द सिल्ड हो क्ले में हराऊन दैट इज क्ले तेरी हम बदलाव सकते अर्क टेस्ट ड्राई स्टेन टेस्ट ड्राई स्टेन टेस्ट के तब सिल्ड भर्स क्ले छुट्टन गाड़ो भाई सोइल को सान डल बना गुच्छा बना रो गुच्छा लात में खेलाइर हाथ में खेला खेला तब को हाथ को तातो ड्राई हो अब एकदम तब को हाथ में ड्राई भैन अलग घाम लगे अंदर घाम में सुखाई दिन गुच्छा लाइन बना गुच्छा लाई अब यदि सिल्ट हो गुच्छा जो मार्बल बना तब सोइल ने ड्राई मार्बल तो यदि सिल्ट हो तब औला सजी रिकम्बल कर सकूँ क्रम्बल कर सकूँ क्रम्बल चाहे धूलो बना सकूँ यदि क्ले हो ड्राई भैस तब क्रम्बल कर सकून तो एकदम हार्ड हो तब उसे गुच्छा भी खेल सकता ये ड्राई स्टेन टेस्ट फील्ड में तब सिल्ट हो कि क्ले होने पत्ता लाने तरीका अब अर्क सोपी फील भोपी फील के तब को सोइल लत्केला बोरी दल्न दलि सके अभी हाथ टकटका हो पार्टिकल्स सब झर् हाथ बा तब को हाथ हत्केला में दलि हो झर् हाथ टकटका अब हेन यदि तो हाथ टकटका इस तब दुईटा हत्केला इस मे एकदम सोपी फील भो चिप्लो फील भो तो सिल्ट हो तर यदि क्ले रही तब को सोपी फूल है हाथ लक्रक्क पार्ष दैट इज द सिल्ट क्ले को प्रोपर्टी जो फरक होता तब सिल्ट क्ले छुटने तरीका फिर मैं बताऊँ सोइल लाई हत्केला हाथ भोरी हत्केला भोरी दलने रत्केला टकटकाने टकटका सोइल झर् हत्केला में कई टाँस होनी ते पच्चीस यदि सिल्ट रही तब को हाथ में सोपी फील हो क्यारिम बोर्ड खेल पाउडर लगा जस्तु चिल्लो महसूस हो तर यदि क्ले रही तो हाथ में कक्रक्क पर्स तब दुईटा हाथ रेस रगड़ा खेल कक्रक्क एकदम खसरो महसूस अर्क तब को सोइल चाहे प्लास्टिक हो या अन प्लास्टिक टेस्ट हो इन प्लास्टिक टेस्ट दुईटा सोइल प्लास्टिक सोइल हो या इन प्लास्टिक क्ले चाहे तब छुट्यान पर्यटन तो छुट्टाने तरीका के तब्लास्टिटी टेस्ट पढ़ी सकू फील्डम तब सोइल अलग लिने लाई दुईटा हत्केला को बीच में रोल करने यदि तब रोल कर सकूँ तेलो तो प्लास्टिक ले हो रोल कर सकिं इन प्लास्टिक ले भाई ठा हो सिल्ड को लगी तो तब रोल कर पोसिबल छे प्लास्टिक सीटी टेस्ट भी हम कर सकता सिल्ड वर्सेस क्ले छुट्टन लाई 
तबले हाथ के में रोलिंग करना खोज्ता खेल क्ले हो सील्ड होने टुकड़ा टुकड़ा भैया क्ले हो तब्वाइट लाई रोल कर सकता यह तब प्लास्टिटी टेस्ट सील्ड हो कि क्ले होने छुट्यान तब सकूँ लाइन कहीं जाँच में सोच फील्ड आइडेन्टिफिकेशन कोर्स हो कि फाइन सोयल हो छुट्याने तरीका कोर्स में ग्रावेल हो कि सैंड हो छुट्याने तरीका फाइन सोयल में फाइन सैंड हो या सिल्ट होने छुट्याने तरीका मैं तब बताए रिल्ट रही फाइन सैंड वर्सेस सिल्ट पता लाने सिल्ट वर्सेस क्ले पता लाने ये बोर्डर में होने चीज अलग गाँव हो टेस्ट में तब पताएं ये अनुसार तब सोयल फील्ड में आइडेन्टिफाई कर बिना लैब टेस्ट तब हम साइड में यो खाले सोयल छर लेखन सकूँ लो फील्ड आइडेन्टिफिकेशन टेक्निक अब हेन सोयल क्लासिफिकेशन सीस्टम दोसरो बाटो में हम जो क्लासिफिकेशन सीस्टम चाहिए तब लैब टेस्ट भई सके सोयल लैब ल्याब में लिया लैबोरेटोरी टेस्ट कर सके चैप्टर टू में जो तो प्लास्टिटी टेस्ट कर सको सीब एनालाइसिस ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर बनाई सको ती सब कर सके अब सोयल लक्जैक्टली तब क्लासिफाई कर तो क्लासिफिकेशन करने तरीका चाहिए यहाँ अब कसरी क्लासिफिकेशन करने तो भाग सोयल क्लासिफिकेशन सीस्टम स्टैंडर्ड सोयल क्लासिफिकेशन सीस्टम जेनरेट भाषा होल में ताकि तब जो क्लासिफिकेशन सीस्टम लूज करो क्लासिफिकेशन सीस्टम बड़ सोयल क्लासिफाई कर तबिफिकेशन चाहे अमेरिका में बस्ने बुझोस् यूरोप में बस्ने इंजीनियर ने बुझोस् इंजीनियर ने बुझे एट स्टैंडर्ड वे में क्लासिफिकेशन सीस्टम जेनरेट भग ताकि क्लासिफिकेशन करने कैटेगोरी अनुसार क्राइटे अनुसार क्लासिफाई कर सब सोयल बुझोस् अज के सीम्बोल में सोयल क्लासिफाई कर सकोस् भाई ध्वय सोयल क्लासिफिकेशन सीस्टम डेवलप ये वाला क्लासिफिकेशन सीस्टम चाहम डेवलप भाग कुछ रिजन में कुने यूज करिजन में कुने यूज कर क्लासिफिकेशन सीस्टम जिस स्टैंडर्ड क्राइटे ती क्राइटे लोयल क्लासिफाई कर सकूँ अब ती क्लासिफिकेशन सीस्टम में एटा एमआईटी सीस्टम भैचाच्यूट इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी हो यो एमआईटी तो यूनिवर्सिटी मैचाच्यूट इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी ते प्रोफेसर जेनरेट कर रिसर्चर डेवलप कर सीस्टम हो तेल हम एमआईटी सीस्टम भाई ते पच्चीस अर्क टेक्सुरल क्लासिफिकेशन ये एग्रिकल्चर इंजीनियर इस बना एग्रिकल्चर इंजीनियर को क्लासिफिकेशन सीस्टम हो अर्क यूनिफाइड सोयल क्लासिफिकेशन सीस्टम यूएससीएस भूनिफाइड सोयल क्लासिफिकेशन सीस्टम हमी मेथड यूज कर यूनिफाइड सोयल क्लासिफिकेशन सीस्टम हमी चाहे में मेथड यूज कर जांच में ये धेरे तल सोधी सब भाग बड़ी सोधे सीस्टम मध्य यो सिस्टम चाहे सोच एक्जाम में अर्क इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सीस्टम आईएससीएस आईएससीएस यूएससीएस तीन फरक छेन इस यूएससीएस बुझने बितिक आईएससीएस हम सजीसंग हमें याद हो आस्तो क्लासिफिकेशन सीस्टम आस्तो अमेरिकन एसोसिएसन अफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन अफिशियस भर्गनाइजेसन ने बनाक आस्तो सीस्टम क्लासिफिकेशन सीस्टम हो यो यह विशेषगरी रोड को लगी रोड में सोयल क्लासिफाई कर मेथड बड़ी यूज हो रोड को बेस सब बेस रब ग्रेड भाई रोड को ती सोयल क्लासिफाई करना आस्तो क्लासिफिकेशन सीस्टम बड़ी यूज हो ब्रिटिश सोयल क्लासिफिकेशन सीस्टम सरकार में बीएससीएस भाजपा यह यूरोप तीर बड़ी यूज कर ब्रिटिश सोयल क्लासिफिकेशन सीस्टम रर्क एसटीएम सीस्टम अमेरिकन सोसाइटी फर टेस्टिंग एंड मेटेरियल एसटीएम चाहे एकदम पपुलर चाहे अर्गनाइजेसन हो यो ये दिने सोयल टेस्ट करने मेथोडोलॉजी हम यूज कर धेरे ठाव यूज हो एसटीएम सीस्टम तर क्लासिफिकेशन में हम यूएससीएस यूज कर ये प्रकार का स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सीस्टम अल्लेम चाहे डेवलप भाग अब इन को बारे में हम ये सब को बारे में हमें पढ़् पर्च री मध्य कुने सीस्टम को बारे में एक्जाम में सोधी रहा कहीं आठ नंबर कहीं दस नंबर यस्त खाने कोईसन सोधी रहा हेर क्राइटे के याद होने पो क्राइटे कसरी क्लासिफिकेशन में यूज करने तो जानपर्यो 
तो हम यूएस में हे अब एटा चाहमआईटी सीस्टम भैसेच्यूट इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी डेवलप बाय प्रोफेसर जी ग्लो ग्लोबी यूएसए को मैसेच्यूट इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी को प्रोफेसर जी गिलोबी ने डेवलप उसको इंस्टिट्यूट को नाम में रहो एमआईटी सीस्टम यूएमआई सीस्टम में के सब भाई पे आगे सीस्टम हो यो यो सीस्टम अलग यूज में छेन क्यों भादा यह सीस्टम ने खाली सोयल पार्टिकल्स में सोयल पार्टिकल्स को साइज को आधार में मा मैं सोयल क्लासिफाई गयो तर ते मत हो सोयल मस एक ठाव में होता इसको प्रोपर्टिज के होता भाई कुछ ये यो यो क्लासिफिकेसन ने रिप्रेजेंट करेन एमएटी सीस्टम अलग यूज में छेन तर जान पे कि उसे सोयल सोयल को साइज को आपने हिसाब से सोयल को साइज अनुसार मत सोयल ग्राबेल सैंड सील्ड क्ले के भाई उसे डिस्क्राइब गयो टू एम एम भाग ठूल पार्टिकल्स ग्राबेल भर भाई उसे जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम एम देखि टू एम एम छैंड भर भाषा अब सैंड पी सैंड उसे तीनटा कैटेगोरी में छाने एटा के भाई फाइन अर्क मीडियम रोर्स कोर्स कोर सैंड सी को एम को मीडियम सैंड या फाइन सैंड भाई जीरो पॉइंट सिक्स देखि टू एम एम छट इज द कोर सैंड जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट सिक्स दैट इज द मीडियम सैंड एंड जीरो पॉइंट जीरो सिक्स देखि जीरो पॉइंट टू एमएम को साइज को फाइन सैंड भर उसे हमी देखेगरी अर्क अब सील्ड यो सील्ड चाह जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम देखि जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम एम को साइज को हम सील्ड भाई उसे सीस्टम में प्रोफेसर गिलोबी ने देखे तो मध्य जीरो पॉइंट जीरो टू देखि जीरो पॉइंट सिक्स कोर्स सील्ड जीरो पॉइंट जीरो सिक्स देखि जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम छीडियम सील्ड रीरो पॉइंट जीरो टू देखि जीरो पॉइंट जीरो सिक्स समझे फाइन सील्ड भर इसलिए तीनटा कैटेगोरी में उसे राखे रेस पच्चीस क्ले यो टू माइक्रोन भाग सानो यानी जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम भाग सानो पार्टिकल्स हमें क्ले वाल भर उसे हमी इस एकर्डिंग टू द साइज अफ द पार्टिकल्स सोयल इस क्लासिफाई गयो तर फिर मैं इस यूज में लिया इसलिए अन्न कुछ छेन सोयल को प्रोपर्टिज को इसलिए रिप्रेजेंट करते एक ठाव में बस्ता खेल कस्तो होने कुछ रिप्रेजेंट करते हैं सोयल मस प्रोपर्टिज इस रिप्रेजेंट नगर्ने भाई क्लासिफिकेसन सीस्टम में इस हम यह मेथड बा क्लासिफाई करतेन इस एमआईटी सीस्टम भाब टेक्सुरल क्लासिफिकेसन भाषा टेक्सुरल क्लासिफिकेसन चाह हम एग्रिकल्चर इंजीनियर ने डेवलप कर इसमें विशेषगरी सीविल इंजीनियरिंग हिसाब को प्रोपर्टिज भाग एग्रिकल्चर हिसाब से कुछ सोयल चाहे एग्रिकल्चर पोइंट अफ भ्यू राम होने क्लासिफाई करना यानी उत्पादन को हिसाब से को हिसाब से क्लासिफिकेसन छेस कारण एज अ सीविल इंजीनियरिंग इस हम यूज करतेन तईपन यह क्लासिफिकेसन सीस्टम को डेवलपमेंट संगसंगे यहाँ भर इस हमें क्लासिफाई करना अब यह दिशी तो स्टैंडर्ड टेबल है यो ट्राइंगल जो दिशी तो स्टैंडर्ड ट्राइंगल अब हमी सीप एनालाइसि कर सके हे यहाँ क्ले जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम भाग सानों क्ले भर भाई हम हम सोयल को क्ले ये भाग सान क्ले भादा कि यह जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव एम एम साइज में पास क्ले पर्सेंटेज निकालने सीप एनालाइसि तो ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्यूसन कर्व होता आसगरी जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम यो इसको बीच में रहे पर्सेंटेज कति है जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम बा कति पास भाज जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम बा कति पास भाज यह दुईटा पास भाग पर्सेंटेज था पाए यह दुईटा को बीच में कति भाग इस पास भाग पर्सेंटेज माइनस इस पास भाग पर्सेंटेज घटाई दी सके सील्ड को पर्सेंटेज आनी यह बीच में भग लाइफ सील्ड भर भाज उ इसको पर्सेंटेज हम निल सकते तेगरी जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम बा कति पर्सेंटेज पास भाज टू एम एम बा कति पर्सेंटेज पास भाज भाने निली सके अब हमें यो यो दुईटा को बीच को साइज सैंड भाज सैंड को पर्सेंटेज हमें ठाकुर यह दुईटा को डिफ्रेन्स टू एम एम बा पास भाग सोयल को पर्सेंटेज र 
0.05 mm pass ko soil ko percentage ko difference bhaneko sand ko percentage ho aba 2 mm bhanda thulo lai chai hamile yaha yo system le include gariyeko chaina gravel lai include gariyeko chaina kina hunda as a agriculture point of view gravel bhako soil chai ramro hudaina tes karan garda ulle gravel lai include gariyeko chaina maile tapai lai fer pani batae gravel include chaina aba yo system bada classify garda heri aba jasto clay ko percentage tha bo suppose clay ko percentage तब को फोर्टी फाइव रहे जो फोर्टी एट रहे यहाँ पर्यटन म यहाँ मार्क कर दिखाई दी इस हेने तरीका में तब बता कसरी यहाँ पर्यटन फोर्टी एट यहाँ पर्यटन यहाँ बाो लाइनस प्यारलाल होने गरी लाइन तान्ने लाइन तान्दिने थ्रू आउट अब जाम हेन सपोज तब को सैंड चाहे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट रहे यहाँ मार्क करें जीरो देखि ट्वेंटी फाइव पर्सेंट यहाँ बट यह लाइनस प्यारलाल होने गरी अर्क लाइन तान्ने ए यहाँ मीट खाने अब योग तब प्यारलाल लाइन तांदा खेल के होने तब को रहोक सील को पर्सेंटेजस मैच खानु पर्चा तीनटा पर्सेंटेज योग पर्सेंटेज तब को हो सोइल को हो यो पर्सेंटेज क्ले पर्सेंटेज तब को सोइल को हो यो सील पर्सेंटेज तब को सोइल को हो इस तीनटा लाइन जाना खेल जहाँ काट्यो यहाँ काटे यो पोर्सन काट्यो यो पोर्सन चाहे कहाँ पर्यो कुन कोठा में पर्यो तो कोठा को नाम अनुसार को सोइल भे तब कोठा में पर्यो सोइल को नाम चाहे क्ले भर लेखा चाहिए यो ठूल कोठा में पर्यो ये यहाँ ये कोठा में यो कोठा में पर्यो इस धाड़ी तो सिल्टी क्ले यो कोठा में पर्यो सैंडी क्ले यो कोठा में पर्यो यहाँ देखि यहाँसम को यह कोठा में पर्यो धाड़ी तो सैंडी क्ले लोम भिक्स्ड सोइल क्ले लोम से एकदम राम हो एग्रिकल्चर पोइंट अफ भ्यूले अं पर्यटन क्ले लोम मत भाँ पर्यटन सिल्टी क्ले लोम भाई यो यो ट्राइंगल भि पर्यटन इसको नाम लोम मत भाई अब यो 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 रेक्टेगुलर भि पर्यो सैंडी लोम भाई सैंडी लोम अभी यहाँ भि पर्यो इसको नाम सैंड भर को प्रोपर्टी कहीं फरक पड़े सैंड मत धेरे यहाँ भि पर्यो इस सिल्टी लोम भर भाषरी तब क्लासिफाई करने यो सीवेलाइसिश को डेटा बा तब सोइल क्लासिफाई करना सकूँ दैट इज द नन एज द टेक्चुरल क्लासिफिकेसन लो मेथड में यह बुझी नो इसमें कई नबुझे टेक्चुरल में एमआईटी तो कहीं गाड़ो भैन टेक्चुरल में कई बुझे हेन सो हमें याद कर वो यो तो तब जांच में सोधे वो टेबल तब याद ही होने पर्व ये नईकन होते हैं जांच में सोधे वाले टेक्चुरल को सोधे थे क्योंकि ये हम तीन यूज करतेन तर सो तब ठैक्क ये टेबल बना पर्च लो भो टेक्चुरल क्लासिफिकेसन भो अब पच्चीस इस हल्का मोडिफाइड कर मोडिफाइड टेक्चुरल क्लासिफिकेसन से अलग मोडिफाइड कर नया क्ला ऊ चाहिए हो अरु सब सेम भो यहाँ भि को अलग संरचना इसलिए हल्का इसलिए चेंज कर अगर भाग यह कोठा को साइजर रलिकता यह चेंज कर अब इसको तरीका ते हो यहाँ बट सपोज हम ट्वेंटी फाइव पर्सेंट पर्सेंटेज अफ सील ट्वेन्टी फाइव पर्सेंट यहाँ बट लाइन लियाने इसी ते पच्ची गए अभी यो हम चाहे सिक्सटी फाइव पर्सेंटेज यहाँ बड़ अर्क लाइन इसी लियाने प्यारलाल लाने इसी अब तब को यह कोठा में पड़ह इस चेक करना तब को इसको हम सैंड को पर्सेंटेज भी हम यहाँ चेक कर सकते यहाँ बड़ इस जहाँ काटे तैंब लिया हम ठैक्क मिलना पर्यटन और यह कोठा काटने जो कोठा में पर्च तो कोठा को अनुसार हमें सोल यो भि पर्यटन डैडी द क्ले यहाँ पर्यटन सिल्टी क्ले सैंडी क्ले सैंडी लोम क्ले लोम सिल्टी क्ले यहाँ कोठा अनुसार जहाँ पर्च हमें अर के इसमें हल्का उसे चेंज कर इसी इस क्लासिफाई कर सकता खास गाड़ो चीज होना सर इसमें हमें एटलिस्ट दुईटा भैपुगे हाई होना तीन टाइपा चेक कर हंड्रेड पर्सेंट पुग्रा है तब को एवटाट रर्क प्यारे लाइन ने मिट कर अर्क लगे प्यारे लाइन ने ठैक्क हम पर्सेंटेज के आने पे आने पे चेक कर पर्चा ठा पर्ची हम आइडेन्टिफाई कर अब छो यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेसन सीस्टम 
यो धरें ताल जांच में सोधी रोर्टेन्ट भी हमी यूज प्रोफेसनली भोलि तब यूज करने वाक ये ते भर तब हम सोयल रिपोर्ट में इसे बड़ क्लासिफाई कर जस्तु तब को रिपोर्ट में चाहे एसएम लेख दिया जो एसएम लिखो भूरा तब बुझ्पर्यो रो वाइडली सेपरेट मेथड है क्या एसएम भित्ति कस्त खाले सोयल हो हम सिल्टी सैंड भिल्टी सैंड भित्ति तब एकदम सकूँ सैंड में सिल्ट मिशन इसको प्रोपर्टी अंदाज कर सकता हमें सैंड रिल्ट को मिस्ड हो यो वे इसको प्रोपर्टीज भी अंदाज कर सकता इंजीनियरिंग पोइंट अफ भ्यू एज ए सीविल इंजीनियरिंग ये एकदम अलिकता साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भाग ये हमें पटक पटक यूज कर यो टेबल अलग मैं पढ़ना सीखु ते पे न्यूमेरिक टर्म में इस यूज कर हमें जानु पर्व कहीं कहीं न्यूमेरिक टर्म में कहीं कहीं ये टेबल ही बना वाले दस मार्क्स में सोध्या व्हाट आर द क्राइटेरिया अफ टू क्लासिफाई द सोयल एकाउंड टू द यूएससीएस पूरे दस मार्क्स में यह झाप सोधे पूरे टेबल बनाएर भी तब पर्च और टेबल में यह प्लास्टिटी चार्ड अज यहाँ छाइन प्लास्टिटी चार्ड मैं पीछे देखा तो तब प्लास्टिटी चार्ड भी बनाई दूर यहाँ नटा उसे अंत ल अब सब भाई पैला इसको मेजर डिविजन में जाऊँ हमें मेजर डिविजन में पेल तीनटा डिविजन छोर्स ग्रेन सोयल फाइन ग्रेन सोयल रही हाईली अर्गनिक सोयल भो तीनवटा कैटेगोरी में उसे इस मेजरली फर्स्ट डिविजन से तीनटा डिविजन छाई हेने तरीके में तब तो अब यह हाईली अर्गनिक सोयल ये जो थर्ड कैटेगोरी में यो हाईली अर्गनिक सोयल बारे में ये धीरे जानने जरूरी है हाईली अर्गनिक सोयल ने तीन पाइदन तर कह कह पाइज भाई इस हम सर्टकट में पीटी भाव इस फुल फर्म में इस हमें पीट वाली पीट हो इसको खास नाम इस मक भी भाई कहीं कहीं ये हाईली अर्गनिक सोयल हो नेपाल कंट्रीज में यह जहाँ पाइज छाइन तर कह पाइज यह सोयल भाग जो ये पाने ठावे जो लैंडफुल साइड हो जो काठमंडू को फोहर लगे फाल लिखा नुआकोट में अलग पैला यहाँ उ फाल दिन हम अलग इंटरनेशनल क्रिकेट बंद स्टेडियम बंद बन रहा के हिमाथी के हम पशुपति मंदिर भाग मत जान पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनी सको है त्यां पैला फाल्दे फोहर तो पूरे खाल्डो थी तैं फोहर फाल् फाल्दे पुरे समूह पड़े ठाव अलग तो मत बंद अर्गनिक सोयल फिला पर्चे ठाव में जो नुआकोट में लगे फाल्दे अलग काठमंडू को फोहर तो कुये तैं सोयल में मिक्स पाक हो हाईली अर्गनिक कंटेन्ट होता में रो सोयल के होने बाई नेचर एकदम कंप्रेसिबल होने होता इस भिजुअल आइडेन्टिफिकेशन बड़े ठा हो हेने बितिक तब था पाँच फर्र पड़े सोयल हो अर्क तरीका हेरे तब आइडेन्टिफाई भैन भी तब अलग सोयल हाथ में लेकर तेल कंप्रेस कर दून भी एकदम कंप्रेसिबल होता था भैया अभी इसको सेंट स्मेल बड़ी तब आइडेन्टिफाई कर सकूँ तेनाली इंजीनियरिंग पोइंट अफ भ्यू सोयल ये राम होते हैं ये भाग में तब सोयल का मोडिफाई कर पर्ने ट्रिट कर पर्ने हो कंस्ट्रक्टेबल होते हैं प्राय जसो ठाव में यो भो तर अब यह दुईटा सोयल हम मोस्टली फेला पड़ने सोयल मत का दुईटा सोयल चाहिए कोर्स ग्रेन सोयल दिस इज द कोर्स ग्रेन सोयल एंड दिस इज द फाइन ग्रेन सोयल यो फाइन ग्रेन सोयल अब इस छुट्टने तरीका के हमीस सीब एनालाइसिस कर ग्रेन साइड डिस्ट्रिब्यूशन कर यदि हम टू हंड्रेड नंबर को सीप में टू हंड्रेड नंबर को सीप भाई जिस को साइज चाहे जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम में रिटेन भे पर्सेंटेज मोर देन फिफ्टी पर्सेंटेज छोल हम कोर्स ग्रेन सोयल भू जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम में रिटेन भग मोर देन फिफ्टी पर्सेंट कोर्स ग्रेन सोयल मोर देन फिफ्टी पर्सेंट पास भगत सीप में मोर देन फिफ्टी पर्सेंट जाने फाइन ग्रेन सोयल तब क्लासिफाई कर पैला ये जाने कि ये कोर्स ग्रेन भाई कि फाइन ग्रेन भाई कुछ ये क्राइटेरिया तब छिर्न क्राइटेरिया अब यह कोठा में छिर्ने कि कोठा में यानी हम सोयल कोर्स ग्रेन सोयल हो या फाइन ग्रेन सोयल हो एक्जैक्टली तब जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम को सीप बा रिटेन पर्सेंटेज हेर तुम्हें और सपोज हम सोयल कोर्स ग्रेन रहे अब तब ये कि ये तब को सोयल चाहिए ग्राबेल भाई तब को सोयल सैंड भाई कसरी पत्ता लाने भाग अब तई ग्रेन साइड डिस्ट्रिब्यूशन कर में हेने फोर एम एम फोर नंबर को सीप यानी 
ग्राबेलो Finds say less than five percent so one that is the clean sand one of one side clean sandy oh you clean gravel clean gravel money do it as a gw yeah gp one of one side you love a clean gravel what happened with our names is go gw one ago oil graded gravel is go full form say oil graded gravel oh any uh gp one ago say poorly graded gravel अब यो ओइल ग्रेडेड र पुअरली ग्रेडेड क्लीन ग्राभेल त तपाईले 0.075 mm बाट पास भएको परसेंटेज हेर्ने बितिकै थाहा भइहाल्छ भने तपाईले चाहिँ GW र GP कसरी छुट्याउने त भनेर भन्दा हिजो तपाईलाई मैले निकाल्न लगाएको थिए CU र CC को भ्यालु CU एन्ड CC को भ्यालु तपाईले एकदम बुझ्नु CU को भ्यालु ग्रेटर देन 4 छ र CC को भ्यालु 1 2 3 को बीचमा छ भने त्यो सोइल चाहिँ ओइल ग्रेडेड सोइल हो यदि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा या दुईटै भ्यालिड भएन भने दैट इज अ पुअरली ग्रेडेड सोइल नट मीटिंग बोथ क्राइटेरिया फर जीडब्ल्यू ए यो दुईटा क्राइटेरिया मीट खाएन भने तपाईले के बुझ्नुस् भने दैट इज अ पुअरली ग्रेडेड हो यहाँ दुईटा मध्येमा छिर्न सकियो ए यसरी हामीले जीडब्ल्यू र जीपी तपाईले सिम्बोल युज गरेर क्लासिफाई गर्न सक्नुहुन्छ जीडब्ल्यू एन्ड जीपी र सिम्बोल नै युज गर्छौ हामी चाहिँ फिल्डको क्लासिफाई गर्दा अब तब यदि ग्राभेल विथ फाइन्स में छिर्न छिर्न पे तब को सोइल फाइन्स हेन चाहिए ग्राभेल विथ फाइन्स पांच पर्सेंट भाग बड़ी फाइन्स फाइन्स के हो तो सिल्ट हो कि क्ले हो भाई कुछ तब बुझ्पर्यो फाइन्स में सिल्ट र्ले हो यदि सिल्ट सिल्टी ग्राभेल भो यदि क्ले हो तो फाइन्स क्ले ग्राभेल भो ए सिल्टी ग्राभेल र्ले ग्राभेल मध्य छुट्याने तरीका तर सिल्ट हो कि क्ले होने छुट्यान चाहिए तपाईले के भाग प्लास्टिटी चार्ट में जानू पी सी प्लास्टिटी चार्ज फाइन्स को प्रोपर्टी जैसे प्लास्टिटी चार्ट हेर मत्र पता लगन सकता जीएम हो या जीसी हो भाई कुछ अटरबक लिमिट बिलो एलाइन अभी मैं बताऊँ जैसे सिल्ट चाहे बिलो एलाइन हो बिलो एलाइन क्ले चाहे जैसे एब एलाइन हो तब प्लास्टिटी चार्ज दे भाई ठाकुर एलाइन भाई के रेच भाई कुछ यह तब बुझ् जरूरी है जीएम रिसी कहीं कहीं जीएम रिसी दुईटे लेख् जीएम स्लैश जीसी इस स्थिति नहीं आँ अ प्लास्टिटी चार्ड हेरी था हैच पोर्सन छो हैच पोर्सन भित्र पर्यटन जीएम रिसी दुईटे हमें बुझ् पर्च अटी चार्ड में मैं बताऊँ अब पांच पर्सेंट भाग सो भो यो पांच पर्सेंट भाग बेसी में तर के यहाँ तब हेन सकूँ यो जीएम रिसी चाहे ट्वेल्व पर्सेंटेज भाग बड़ी छोड़ ये यहाँ तक तीनटे कैटेगोरी लेस देन फाइव पर्सेंट एवं कैटेगोरी हो यो दुईटा भो अब को ग्रेटर देन मोर देन ट्वेल्व पर्सेंट पासिंग में यह दुईटा कैटेगोरी जीएम रिसी तर पांच पर्सेंट रहा पर्सेंट को बीच में छोड़ डुअल नेम आ जीडब्ल्यू जीएम जीडब्ल्यू जीएम या यासपी एससी अर्थात एसपी एससी जस्ता डुअल नेम आँ तम क्लियर बताऊ यह जीडब्ल्यू रिसी में पांच पर्सेंट भाग कम फाइन्स होना पर्यटन यो कैटेगोरी में ग्राभेल विथ फाइन्स कैटेगोरी में जाना लाइन टुवेल्व पर्सेंट भाग बड़ी फाइन्स होना पर्च तर पांच देखि टुवेल्व पर्सेंट में छोड़ डुअल नेम जीडब्ल्यू जीएम जीपी जीसी लाइक दिश ये नाम आ जीडब्ल्यू जीएम जीपी जीसी इस यो खाने सैंडो एसपी एससी इसी 
आँच अब तो जीएम हो कि जीसी होने कुछ जीडब्लू जीसी भी होता अथ जीपी जीसी जीपी जीएम भी होता तो फाइन्स के हो भाई क्या पत्ता लगाए पीछे सिल्ड हो कि क्ले होने पत्ता लगाई सके अब यह कैटेगरी में पर्यटन जीपी भो अ जीसी रीएम मध्य कुन भाई क्या फाइन्स में डुअल नेम पांच देखि टुवेल्व पर्सेंट लाइन डुअल नेम आँच यो 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 ये प्लास्टिटी चार्ट हेरी था हम सोइल फाइन्स सील्ड हो कि क्ले होने अब ठैक्क कैटेगोरी सैंड में चाहिए यहाँ में यहाँ आने भो लेस देन फाइव पर्सेंट फाइन्स क्लीन सैंड ग्रेटर देन ट्वेल्व पर्सेंट सैंड विथ फाइन्स अब को यो क्लीन सैंड पी एस डब्लू रसपी एस डब्लू रसपी यानी ओइल ग्रेडेड सैंड हो कि पोअर ग्रेडेड सैंड हो भाई ये क्राइटेरिया सीयू को भैल्यू ग्रेटर देन सिक्स रीसी को भैल्यू वन टू थ्री समय दुईटे भैलिड भो एस डब्लू दुईटे इन भैलिड भो दैट इज द एसपी यो तब बुझ् पर्च एस डब्लू रसपी छुट्टने तरीका माथि को जस्ते हो अब तो मध्य तब को यदि ट्वेल्व पर्सेंट भाई बड़ी फाइन प्लास्टिटी चार्ज बिलो एलाइन सिल्ड एब एलाइन में पर्यटन क्ले रैच पोर्सन भि पर्यटन सिल्ड र्ले दुईटे मिस्ड हो एसएम स्लैस एससी यो तब दिने कोर्स ग्रेन सोयल को क्लासिफिकेसन प्रोविजन मथि फाइन ग्रेन सोयल को क्लासिफिकेसन यो फाइन ग्रेन सोयल दुईटा हो प्लास्टिक लिमिट चाह पचास पर्सेंट अर्थात कम भग अर्क प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर देन फिफ्टी पर्सेंट भग दुटे कैटेगोरी में सिल्ट रे जो भाई लिक्विड लिमिट पचास पर्सेंट और कम लिक्विड लिमिट पचास पर्सेंट तो भाई बेस इसमें तीन टाइम एमएल इनअर्गनिक सिल्ड अफ लो प्लास्टिटी सीएल क्ले अफ लो टू मीडियम प्लास्टिटी ओएल अर्गनिक सिल्ड अफ लो प्लास्टिटी तीन टा सीमिलरली इनअर्गनिक सिल्ड अफ हाई प्लास्टिटी इनअर्गनिक क्ले अफ हाई प्लास्टिटी अर्गनिक क्ले अफ मीडियम अफ हाई प्लास्टिटी मीडियम टू हाई प्लास्टिटी अर्गनिक क्ले अफ मीडियम टू हाई प्लास्टिटी ओएचे इसमें ती तीन टाइम कैटेगोरी को ठैक्क प्लास्टिटी चार्ट हेने बितिक जो डिविजन में पर्च नाम ट्याक्क हम तेरी बता सकता है फाइन्स को जैसे सिल्ट हो कि क्ले हो कि अथ अर्गनिक हो भाई क्या पता लगन यू सुड गो फर द प्लास्टिटी चार्ट में तब पर्च हे प्लास्टिटी चार्ट कस्त होता मैं अलग कसरी चार्ट ड्रगर ठैक्क कसरी जाने भाई कुछ यूएसएस नहीं हो मैं तब टेबल हेन सीखने तरीका इस यहाँ देखाइ तब हेन सकूँ प्लास्टिटी चार्ज यूएसएस को प्लास्टिटी चार्ज यो इस हम एलाइन भाई दिस लाइन इज एलाइन ए यह बीस सुरू में हो एलाइन चाहे ये मैं रातो ताने को दिस इज द एलाइन यो एलाइन हो तो एलाइन को इक्वेजन हो इसको स्लोप कति होने कुछ ये इक्वेजन ने गवन कर प्लास्टिटी इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सेवेन थ्री लिक्विड लिमिट माइनस ट्वेंटी दिस इज द इक्वेजन इसको स्लोप इक्वेजन ने गवन कर एलाइन भाग मथि पर्यटन सी हे क्ले सीएच क्ले लो टू मीडियम प्लास्टिटी हाई प्लास्टिटी भाई भैया एच एल ने लो टू मीडियम बताऊँ एच ने हाई प्लास्टिटी हाई प्लास्टिटी इनअर्गनिक ले लो टू मीडियम प्लास्टिटी इनअर्गनिक ले भाजा तल पर्यो पचास को अर्क लाइन चाहिए हे हाई दिस इज द फिफ्टी यहाँ स्पष्ट देखिया अर्क फिफ्टी को लाइन हो मैं स्पष्ट भाग अर्क देखा फिफ्टी भाग कम इक्वल या कम फिफ्टी भाग बड़ी दुईटा कैटेगोरी अब फिफ्टी भाग कम में एमएल और ओएल यो कोटा ट्राइंगल भि पर्यटन एमएल और ओएल एमएल होता अथवा ओएल होता यो ट्राइंगल भि पर्यटन एमएच अर्थात ओएच होता एमएच हाई प्लास्टिटी इनअर्गनिक सिल्ड ओएच हाई प्लास्टिटी अर्गनिक क्ले एमएल लो टू मीडियम प्लास्टिटी इनअर्गनिक सिल्ड 
ओयल लो टू मीडियम प्लासी अर्गानिक क्ले भाई यो रिजन भि हे यहाँ यो यो ठैक्क यो रिजन भि पर्यटन सीएल रमएल को डुअल आँच ये ठैक्क यो रिजन छोड़ यो रिजन भि यो को भैल्यू चाहे कति भाग यो स्टैंडर्ड हो यहाँ लेखे रहें दिस इज द फोर एंड दिस इज द सेवेन ए फोर रेवेन बार डट लाइन लाने कहसम जाने भाग दस समय दस बार यहाँ डार्क लाइन सुरू हो यो डार्क लाइन भि पड़े डुअल नेम आ सीएल रमएल यो भाग बाहर पर्यटन सीएल यो ट्राइंगल भि पर्यटन एमएल यो ट्राइ यो भि पर्यटन सीएल रमएल को डुअल नेम चाह अब इस तब नि सकूँ ये प्लास्टिटी चार्ट हम सोयल हम कहने पर्यटन भाई अनुसार तब यहाँ पर्यटन सीएच पर्ने यहाँ पर्यटन सीएल भन्ने यहाँ पर्यटन एमएच और ओएच मध्य हो यहाँ पर्यटन एमएल और ओएल मध्य एटा हो ट्राइंगल में पर्यटन यो ट्राइंगल में पर्यटन एमएल अथवा ओएल मध्य एटा हो यो ट्राइंगल में यो रेक्टेगुलर में पर्यटन तब को सीएल अर्थ एमएल भि पर्च इस हम एलाइन बन जिस को स्टैंडर्ड इक्वेजन हो पीआई इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सेवेन थ्री एल एल माइनस ट्वेंटी प्लास्टिटी इंडेक्स इक्वल दी स्टैंडर्ड इक्वेजन अफ एलाइन प्लास्टिटी चार्ट यूएससीएस हमी इसी हम फाइन सोयल क्लासिफाई कर सौ अब यह भि पर्यटन एमएच और ओएच मध्य के हो एमएल और ओएल मध्य के होने पत्ता लगन लाइन तब अर्गानिक टेस्ट हम कर टेबल हेने टेबल लुट्टा छुट्टे बना यहाँ मे मेजर मेजर डिविजन बार छिर्ने तरीका यहाँ बता मैं अलग जे भाई कुछ छह इसमें कहीं छाइन ये फाइन ग्रेन सोयल अलग हाईलाइट कर प्लास्टिटी चार्ट हई प्लास्टिटी चार्ट फिफ्टी र तेसला अलग हाईलाइटेड मत हो एलाइन भाग तल सील्ड एलाइन भाग मथि क्ले यो भाग लो प्लास्टिटी ये हाई प्लास्टिटी इसी यो भि पर्यटन सीएल एमएल यो भि पर्यटन एमएच आर ओएच एमएल आर ओएल अब यह ओएल रमएल मध्य यह कोठा भि पर्यटन एमएल लेखने कि ओएल लेखने भाई भो हमी कोठा भि पर्यटन एमएच आर ओएच मध्य के पतला इस डिशीजन हो लिक्विड लिमिट ओवन ड्राइड सैंपल को लिक्विड लिमिट टेस्ट करने तेईस ओएल को अर्क लिक्विड लिमिट से नेचुरली ड्राई बने को कोठा में लैब में लैब में राखदिने जी जी बेला आप हावा ड्राई होते हैं तबसम घाम में राखदिने रेस को लिक्विड लिमिट टेस्ट करने यो लिक्विड लिमिट और लिक्विड लिमिट को रेसिओ जीरो पॉइंट सेवेन फाइव भाग कम आयो अर्गानिक हो अर्गानिक होने ठाकुर यानी तो दुईटा मध्य ओ वाला हो भाई सीएल एमएल और ओएल मध्य ओएल हो भाई ठाकुर एमएच और ओएच मध्य ओएच हो भाई था यदि लिक्विड लिमिट ओवन ड्राइड और लिक्विड लिमिट नेचुरल को रेसिओ लेस देन जीरो पॉइंट सेवेन फाइव आए हैं यदि आएन दैट इज एमएच हो एमएच और ओएच मध्य एमएच हो एमएल और ओएल मध्य तो एमएल हो भाई क्या था तब ओवन में ड्राई कर पोर्सन चाह अर्गानिक कंटेन्ट कई पोर्सन अर्गानिक कंटेन्ट उड़े जा तेस को इफेक्ट लिक्विड लिमिट को भैल्यू चाहे कम आईदी है अर्गानिक कंटेन्ट बड़ी होता हाई अर्गानिक पतला तब ओवन ड्राइड मेथड बार लिक्विड लिमिट और नेचुरल मेथड बार लिक्विड लिमिट करे यो रेसिओ मेन्टेन भो लेस देन जीरो पॉइंट सेवेन फाइव आए अर्गानिक भाई ठाकुर तो एमएल और ओएल मध्य ओएल एमएच और ओएच मध्य ओएच हो भाई कुछ हमें ठाकुर ये दुईटा लुट्टने तरीका लो यूएसएच को स्टैंडर्ड टेबल हो तेल टुक्रा टुक्रा पारे मैं यहाँ लिया देखे ताकि तब ठूल टेबल हेन अप्ठारो भाई सान सान टुक्रा में बताइए भि छिर्ना कसरी अब एक्जापल वन यूजिंग द ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर सोन बिलो डिटरमाइन द यूनिफर्मेटिव कमीशन सीयू एंड क्लासिफाई दोयल सीयू रीसी निने तरीका अस्थि हमें ग्यौं ये एटा न्यूमेरिक टर्म में हरों ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर तब यो ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए तब कि सोयल के सोयल होने भो यहाँ लिक्विड लिमिट र्लास्टिक लिमिट को भैल्यू देन भित्ति हम बुझ्न सकता यह कोर्स ग्रेन सोयल होने फाइन को सोयल लाई हमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट चाहिए अब हे इसको यहाँ बड़ नहीं बुझ् बुझ् सकता अब सब भाग पैला कोर्स ग्रेन हो कि फाइन ग्रेन होने छुट्टन को लगी तब जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एमएम को साइज हेन पर्च मैं तब सी सोलूसन तो यहीं जीरो पॉइंट जीरो वन यो जीरो पॉइंट जीरो टू यहाँ ग्राफ में हेन होगा यहाँ मैं तब दिखाई दिस इज द जीरो मैं टिक लाएं ये जीरो पॉइंट जीरो वन बाट सुरू 
यो 0.02 यो 0.03 यो 0.04 यो 0.05 यो 0.06 यो 0.07 यो 0.08 हो बने 0.075 को बयालो ठेक का यहाँ पर जाए 0.075 को बयालो ये यू लेस देन 5 परसेंटेज है यानी चाहे लेस देन 5 परसेंटेज तीस कारण निकाल दा क्यों बने यस माचे ही लेस देन 5 परसेंट बनी भी थी के यो चाहे फाइंस नवा को निगलजी और फाइंस बागो क्लीन सैंड या क्लीन ग्रावल मध्य हो अब यानी ना चाहे अब सैंड वो की ग्रावल हो बने र पतला ना 4.75 एमी मजा मामे 4.75 एमी मजा नहीं हो बने हमें ये सारी करना सकते हैं वन यो टू थ्री फोर 4.75 यहाँ निरी पर्स है ना सही 4.75 एमएम सैंड वो की ग्राफेलो बने पता हूँ ना यो चाहिए 4. पॉइंट यहाँ ग्राफ देने तरीके में तो मतलब पता हूँ देखो 4.75 एमएम चाहिए यहाँ पर जाए वन टू थ्री फोर और फाइव को बीस तीर पर हो यहाँ बड़ा ज़्यादा कह रही है इसको परसेंटेज तो बोले चेक करनी हो बने माने बच्चे इसमें रिटेन हुआ है तो पांच परसेंट वाला कौन सा बनने भी थी कि डेट इज़ द सैंड हो बनने को रखा हुआ है जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एमएम वाला पास बाको पांच परसेंट वाला कौन फोर पॉइंट सेवेन फाइव एमएम वाला पास में जी नाइनटी फाइव परसेंट वाला बेसी हो बने नियरली सैंड हो 50 परसेंट मंदा बेसी 4.75 मिम पास बाब है रा आम्रो स्वाइल चाहिए फाइन ग्रेन स्वाइल हो फाइन ग्रेन स्वाइल मध्य बनी 4.75 में यार तो क्या करी सैंड हो बनी कुरा है कि रे कोर्स ग्रेन स्वाइल हो रहा तो मध्य सैंड हो बनी मैं फिर तो वाला बताऊँ जो 0.075 मिम में 5 परसेंट अब कोर्स ग्रेन स्वेल मामा ने सैंड ग्रावल में देखियो बनने को बोला था ये इसको बेलो यारो यहाँ वाला 90 परसेंट पास बात है यानी मोर देन 95 परसेंट पास बात है मोर देन 50 परसेंट पास वो इस अंगर तो यो सैंड हो अब वो सैंड को पनी दूसरा साखा चाहियो एस डब्लू हो या सी हो क्लीन सैंड हो या सैंड विथ फाइ यो बेअलो आंसर क्यों बने लेस देन फाइव परसेंट निविदी का आम्रो क्लीन सैंड हो बने था वो अब क्लीन सैंड मध्य दो इटा साखा सा क्लीन सैंड मध्य ओयल ग्रेडेड हो या पूर्व ले ग्रेडेड हो एसडब्ल्यू हो या एसपी हो मैं फिर तो वाला ये वाला टेबल में ले जाऊँ जो पहले हम तो वाला बताऊँ जो � तेजी करी D30 को डायमीटर यहाँ बढ़ निकाले हो D30 को बैलू यहाँ था चाहे अन्य D10 को बैलू रा D60 यो फॉर्मूला वाला 0.74 रा टेबल में क्या बन जाएगा उन्हें यदि ग्रेटर देन सिक्स रा CC को बैलू वन टू थ्री ना यो चाहे यहाँ है ना जीरो बुरा जीपी को बिकरा यो क्राइटेरिया मीट खाए ना तो इस कारण का तो वो इस चीज को पार द के के बंदा चाहे यस यस पी बनेर बनियो यो क्राइटेरिया मीट ना हाँ को कारण लेकर तो लोगों क्राइटेरिया मीट ना हाँ कारण लेकर दा देखो चाहे एस पी बायो बनेरा चाहे उल्ले चाहे लेह दिए कुछ आवर्स वाले जी एसपी एक सारी न्यूमेरिक टर्म में आमिला सूद दिन जाएंगे शायद ये दी द्वितीय वैलिड बाई देखो भाई डेट इस द एसडब्ल्यू उन थे वो यो जाएंगे तब वाले हाँ यो अगर न्यू द यूएसीएस तब वाले जाएंगे यो बुझना जरूरी है ला बहुत क्राइटेरिया वैलिड बाको भाई एसडब्ल्यू सैंडी सोयल में अब उल्ले तेज में जो कई फाइन सरूपने मिस्या जाएं यहाँ तेज टेबल में यानो सीप बड़ा पास बगो दे हाजा फोर नंबर सीप बने को जाएं फोर पॉइंट सेवेन फाइव एमएम बो फोर्टी नंबर सीप बने को जीरो पॉइंट फोर टू फाइव एमएम सीप बो जीरो पॉइंट फोर टू या फाइव एमएम वाला फोर्टी नंबर ब टूअंडर्ड सीप बनी कुछ हैं जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम में यहाँ बड़ा पास बेको ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव परसेंट से यानी साला फोर यानी को फोर पॉइंट सेवेन फाइव बड़ा पास बेको यहाँ मनो चाहिए फोर पॉइंट 
Seven five will analyze this is going to be four point seven five but a pass ninety eight percent. One is with the gay you sand over Nicola Tabo. Zero point zero seven five mm. Zero point zero seven five Greater than 12 percent pass by 50 percent on the com greater than 12 percent when is sand match and your sand with fine soap and you could have a clean sand to a sand with fine sea greater than 12 percent only with the gay sand with fines category magoyo of sand with fines match a yes i'm who i see you q and it's still to keep clear when i'm a portal on let's say you should go for the plasticity chart or plasticity chart more than a line of sand Plastic limit there is a liquid limit there is a plastic limit and liquid limit in the plastic index on the liquid limit minus plastic limit that is the 10.6 percentage of our gross value of plastic index 10.6 percent so you 10.6 percent let's say you below a line for you give up a line for you one report on the zone here yeah you plastic is on my own say i'm really liquid limit what is a one area in australia मतलबलाई क्वेश्चन में देखो जो हमरो लिक्विड लिमिट सा 33.2 पहला लिक्विड लिमिट को लाइन मार्क मार करने दो बले 33.2 वनिसे यो यानी रे परी हमरो जो है 33.2 सही 33.2 जो है लिक्विड लिमिट सा यो पॉइंट मार कोते परी यो लाइन मार यो लाइन में परी बनी था हम जो है यो लाइन में यो लाइन में कोते पर सा बनी था वो अब आम्रो स्वाइल को पी चाहिए 10.6 आजा आम्रो स्वाइल को पी आई चाहिए 10.6 आजा 10 पॉइंट सिक्स आजा 10.6 यानी चाहिए अब यो ए लाइन को यो लाइन में पानी ए लाइन को यू इसको बियालो हमले पता लाऊं बोले इसको बियालो ये इसको बियालो पता लाऊं ना लाई यो एलाइन को पीआई को ती होता है वनर पतला लाउनी हो वने उत्तीय फॉर्मूला मान लड़ा नहीं है पीआई इक्वल्स टू पीआई इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सेवेन थ्री त्यू पॉइंट को पीआई को बेलवा में निकाल देता हूँ जीरो पॉइंट सेवेन थ्री जीरो पॉइंट सेवेन थ्री लिक्विड लिमिट माइनस ट्वेंटी लिक्विड लिमिट को ती हो -20 the pi value you formula what on a pi one the hamrus will go pi think oh my money i'm just watching you up for you ml or well mode you are by you the you pi go well when the hamrus will go pi go value greater so many i'm just while saying yet i must be a poor say when this is here given the i'm rooting आह यो बंदा माथी पर यो क्ले भाई यो बंदा तला पर ये बने सील टून सा बने रे पतला उन साइलो भाई और वो यहाँ नहीं सें त्यो अनुसार से ही हमरो स्वाइल को से बेलू की वो बंदा आ जाएं ए बाब ए लाइन पर यो रे बने वैसे दैडी जा क्ले यहाँ बड़ा उन्हें फॉर्मूला बाटा कोटी आवश्यक मतलब लाय तब � टू बंदा यदि बेसी यो जी आम्रो बेसी चाव बने क्लियर भायो यो आम्रो जी यदि कम चाव बने जी तो वो सील्ड होन्चा वनेसी ऑयले आम्रो जी यस को बेलो बंदा यो बेलो जी बड़े करे जी बड़े 